விஷயங்கள் எல்லாம் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எல்லாத்துக்கும் பொதுவானது ஆஹ் எப்படி ஆய்வு நோக்கத்தை நீங்க வந்து தேர்ந்தெடுக்கணும் என்பது அனைவருக்கும் பொரு பொதுவானது எல்லாரும் அது கொடுக்கப்பட்ட அந்த தகவல்கள் அடிப்படையாக வந்து நீங்க தேடலாம் ஆனா தியரிட்டிக்கல் ஃப்ரேம் ஒர்க் என்பது ஒவ்வொருத்தருடைய ஆய்வுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது வந்து வேறுபடும் காரணம் இன்னைக்கு வந்து நம்ம தியரிட்டிக்கல் ஃப்ரேம் ஒர்க் அல்லது இதுக்கு அடிப்படையை பின்னோக்கி நம்ம பார்த்தோம்னா வந்து தியரிஸ் கோட்பாடுகள் ஆய்வு கோட்பாடுகள் தான் வந்து அடிப்படையில் அமைந்து அமைந்திருக்கு பாருங்க ஆக அந்த அடிப்படையில் வந்து ஒவ்வொருவருடைய ஆய்வும் அந்த ஆய்வு கோட்பாட்டுக்கு ஏற்றவாறு தான் அமையும் அதனால உங்களுடைய ஆய்வு சார்ந்த கோட்பாடுகளே வந்து ஏராளமாக இருக்கலாம் இப்ப உதாரணத்திற்கு வந்து நீங்க வந்து மொழி சார்ந்த உதாரணத்துக்கு கற்றல் கற்பித்தல் ஓகேங்களா தாய்மொழி கற்றல் கற்பித்தல் அல்லது இரண்டாம் மொழி கற்றல் கற்பித்தல் போன்ற ஆய்வுகளை வந்து நீங்கள் மேற்கொண்டீர்கள் என்றால் அந்த இரண்டாம் மொழி கற்றல் கற்பித்தல் தொடர்பான கோட்பாடுகளே வந்து அதே ஒரு நூற்று கணக்கில் கூட இருக்கலாம் அப்ப இருக்கின்ற அந்த நூற்று கணக்கான கோட்பாடுகள் வந்து எந்த கோட்பாடை நீங்க தேர்ந்தெடுத்து உங்களுக்கு சாதகமாகவோ அல்லது உங்களுக்கு தேவையான பொருத்தமான வகையில வந்து இதை அமைத்துக் கொள்ள போகிறீர்கள் என்பதுதான் கேள்விக்குறி ஆக அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது இந்த கோட்பாடு என்பதை மையமாக கொண்டுதான் இந்த தியரிட்டிக்கல் ஃப்ரேம் ஒர்க்கும் கான்செப்டல் ஃப்ரேம் ஒர்க்கும் வந்து அமைய போகின்றது ஓகேங்களா சோ அது தொடர்பான செய்திகள் தான் இன்னைக்கு பார்க்கவிருக்கின்றோம் ஓகே சோ தியரிஸ் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது தியரி அப்படின்னா என்னது கோட்பாடு என்றால் என்ன நான் ரொம்ப ஆழமான லிட்ரேச்சர் சம்பந்தமான கோட்பாடுகளை வந்து அது தொடர்பான விளக்கங்கள் வந்து நான் இங்க வந்து நான் முதல்ல கொடுக்கவில்லை சோ பொதுவா வந்து நம்ம கோட்பாடுன்னா என்ன அது கோட்பாடு வந்து ஒரு ஆய்வுக்கு ஏன் முக்கியமாக அமைகின்றது என்பதை வந்து நம்ம பார்க்கணும் பார்க்க போறோம் ஓகேங்களா தியரிஸ் அதாவது ஆஹ் மலேசிய சூழல்ல பார்க்கும் பொழுது அஹ் இங்க இருக்கின்ற சிலர் வந்து ஆஹ் குறிப்பிட்ட சில பல்கலைக்கழகங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்போ அல்லது பத்தாண்டுகளுக்கு முன்போ உங்களுடைய முதுகலை முனைவர் பட்டம்லாம் நீங்க செய்திருக்கலாம் அப்பொழுது நீங்கள் வந்து இந்த ஆய்வு செய்யும் பொழுது இந்த தியரிஸ் வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்காத சூழ்நிலையும் இருந்திருக்கலாம் மலேசிய ஆய்வு உலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் குறிப்பா வந்து இப்ப யூனிவர்சிட்டி மலையா மலையா பல்கலைக்கழகத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட அதுக்கு முன்னாடி தியரி தான் தியோரிஸ் வந்து காலங்காலமாக இருக்கு தொண்ணூறுகளில் இருந்து அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது இருந்த போதிலும் சில முதுகலை வரைக்கும் வந்து சில தலைவர்கள் வந்து இருந்திருக்கு இல்லை என்று சொல்ல முடியாது அந்த அடிப்படையில வந்து நீங்க தியரி ஆழமான தியோரிகள் இல்லாமையே கூட நீங்க வந்து உங்களோட முதுகலை முடிக்கொண்ட நிலைமை இருந்திருக்கு ஆனால் இப்பொழுது ஏற்கனவே ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுக்கு பிறகு நீங்க வந்து கண்டிப்பா வந்து மாஸ்டரா இருந்தாலும் குறிப்பா இளங்கலை இருந்தாலும் கூட உங்களோட ஆய்வு என்பது கோட்பாடை மையமாக கொண்டுதான் நகர வேண்டும் அதன் அடிப்படையாக கொண்டுதான் வந்து ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பது வந்து இப்பொழுது நடைமுறையில் இருக்கின்றது ஆக அந்த அடிப்படையில் வந்து தியரி அப்படின்னா ஏன் ஏன் முக்கியம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க தியரிஸ் ஆல்ரெடி டெவலப்ட் ஓவர் அண்ட் ஏரியா ஓவர் அண்ட் லாங் பீரியட் ஆஃப் டைம் அப்படின்னா என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஒரு தியரி என்பது ஒரு கோட்பாடு என்பது கண்டுபிடிக்கிறது வந்து அது அஹ் அவ்வளவு சாதாரணமாக நம்ம அது வந்து உருவாக்கிட முடியாது சில கோட்பாடுகள் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து சில பேருடைய முதுகலை நீங்க செய்திருந்தீர்கள் என்றால் முடிச்சிருந்தீங்கன்னா ஆஹ் இல்ல முனைவர் பட்டம் செய்வர்கள் இப்ப இருந்தீங்கன்னா வந்து முக்கியமா உங்கள்ட்ட ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க நீங்க இந்த தேர்ந்தெடுத்த தியரி எப்ப உள்ள தியோரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது உள்ள தியோரியா இருக்கலாம் எம் எழுபது உள்ளதாக இருக்கலாம் தொண்ணூறு உள்ளதா இருக்கலாம் இப்படி இருக்கும் பொழுது ஏற்கனவே ஒரு முப்பது நாற்பது ஆண்டுகள் வேறுபாடு இருக்கு வித்தியாசம் இருக்கு கால இவ்வளவு கால வித்தியாசத்துல இருக்கிற அந்த பழைய தியரிய பழைய கோட்பாடை எடுத்து இப்ப வச்சு நீங்க ஆய்வு செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டோமா வந்து அதுக்கு நம்ம சரியா ஜஸ்டிபிகேஷன் வந்து கொடுக்க வேண்டிய நிலையில் இருக்கின்றோம் ஆக இங்க வந்து பல ஆண்டுகள் கடந்திருக்கலாம் அல்லது ஆஹ் அந்த தியரி வந்து ஏற்கனவே வந்து டெவலப் பண்ண ஒரு தியரியாக தான் இருக்க வேண்டும் இந்த டெவலப் பண்றது அப்படின்னா நம்ம அப்புறமேல ஒரு எடுத்துக்காட்டு நம்ம பார்க்க இருக்கின்றோம் சரி இந்த தியரியை வந்து நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஒரு இருபது வருஷம் முன்னுக்கு இருக்கலாம் முப்பது வருஷம் முன்னுக்கு இருக்கலாம் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு துறையில வந்து டெவலப் பண்ண தியரியாக இருக்கலாம் இருந்த போதிலும் அதுல இருந்து எப்படி கான்செப்டுவல் ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து மாறுபடுகிறது சோ ரெண்டு இருக்குங்க ஒன்னு வந்து தியரிட்டிக்கல் ஃப்ரேம் ஒர்க் இன்னொன்று வந்து கான்செப்டுவல் ஃப்ரேம் ஒர்க் சோ இந்த தியரிட்டிக்கல் ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து எதை மையமாக கொண்டிருக்கணும் அந்த தியரியை மையமாக கொண்டிருக்கும் இதுவே வந்து அந்த கான்செப்டுவல் ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து எதை மையமாக கொண்டிருக்கும் அப்படின்னா
ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்காக தான் அது இருக்கும் அதுதான் வந்து நம்ம கான்செப்சுவல் ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படின்ட்டு நாம் கூறுகின்றோம் இதுதான் வந்து தேரி வந்து நாம உருவாக்குறது அல்ல பிறர் உருவாக்கினதை நம்ம எடுத்து பயன்படுத்துகின்றோம் கான்செப்சுவல் ஃப்ரேம் ஒர்க் என்பது நாம உருவாக்கி பயன்படுத்துகின்ற ஒரு ஒரு மாடல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா சரி இங்க வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா வந்து ஓகே விதவுட் தியரி வி கான் கான்செப்சுவலைஸ் த ரிசர்ச் நம்மளுடைய ரிசர்ச் வந்து கான்செப்சுவலைஸ் பண்ண முடியாது நான் முதல்ல சொன்ன கான்செப்சுவல் ஃப்ரேம் உங்களுக்கு வேணும்னா அடிப்படையில வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு தியரி இருக்க வேண்டும் கோட்பாடு இருக்க வேண்டும் ரெண்டாவது வந்து விதவுட் தியரி வி கான் ஜெனரலைஸ் தேதா உங்களுக்கு கிடைக்கப்பட்ட தரவுகள் வந்து நாம ஜெனரலைஸ் பண்ண முடியாது இந்த ஜெனரலைஸ் என்ற அந்த டேர்ம் வந்து ஆய்வுல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அதாவது உங்களுக்கு கிடைக்கின்ற அந்த தரவுகள் வந்து எல்லா இடத்துக்கும் அந்த தரவுகள் பொருந்தும் அப்படின்னு நான் சொல்லிட முடியாது அப்படின்னு நீங்க சொல்ல வரேன் அடுத்தது வந்து விதவுட் தியரி வி கான் ஜெனரலைஸ் த ஃபைண்டிங்ஸ் நம்ம செஞ்சிட முடியாது ஜெனரலைஸ் பண்ணிட முடியாது தியரி இல்லாம அந்த ஃபைண்டிங்ஸ் உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பள்ளியில வந்து நீங்க ஒரு ஆய்வு நடத்திருக்கீங்க அந்த ஆய்வு வந்து என்ன சொல்றதுன்னா மாணவர்கள் வந்து பள்ளிக்கு வந்து தாமதமாக வருவதற்கு வந்து பேரு வந்து பேருந்து தான் காரணம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஃபைண்டிங் கிடைச்சிச்சுன்னு வச்சுங்களேன் அந்த ஃபைண்டிங்ஸ் வந்து நீங்க வந்து மற்ற இடத்துக்கு கொண்டு போயிட்டு ஜெனரலைஸ் பண்ண முடியாது அதுக்கு வந்து வேல்யூ இல்லாமையே போயிடும் காரணம் நீங்க வந்து இந்த ஆய்வை ஒரு தியரியை மையமாக கொண்டு செய்யப்படவில்லை அப்ப எந்த தியரியும் எடுத்துக்கிட்டாலும் நமக்கு வந்து ஒரு தியரி என்பது ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் மாதிரி அதனை மையமாக கொண்டு அது ஒரு கைட் லைனா கொண்டு தான் வந்து நம்ம வந்து செய்ய போறோம் அப்படி செய்யறது நமக்கு என்ன நன்மைன்னா நம்மளோட ஆய்வு வந்து ஜெனரலைஸ் பண்ணக்கூடிய நிலையில இருக்கும் நம்ம ஆய்வோட தரவுகள் வந்து மற்ற இடத்துக்கு ஜெனரலைஸ் பண்ண வேண்டிய சூழல் அமைந்திருக்கும் நம்மளோட ஆய்வு வந்து கன்செப்சுவலைஸ் பண்ணுவதற்கான வாய்ப்புகளும் அமைஞ்சிருக்கும் ஆக அந்த அடிப்படையில வந்து இந்த தியரி வந்து அமைஞ்சிருக்கு ஓகேங்களா அடுத்ததாக இந்த கான்செப்சுவல் ஃப்ரேம் ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த கான்செப்சுவல் ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படின்னா இந்த ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்ட் தட் கெத்தகரைஸ் அண்ட் டிலினியேட் த ஸ்டடி வெரிபல்ஸ் வெரிபல்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது நம்ம ஏற்கனவே உங்களுக்கு வந்து தலைப்பை வந்து தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது இந்த கான்ஸ்டாக்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம்னு சொன்னேன் கீவேர்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அந்த கீவேர்ட்ஸை வந்து நம்ம வந்து கான்ஸ்ட்ராக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சில அலுவசார் ஆய்வுகள் அதாவது குவான்டிடேட்டிவ் ரிசர்ச்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வெரியபிள்ஸ் சொல்லுவாங்க அந்த வெரியபிள்ஸ் வந்து நம்ம வந்து தெளிவாக தெரிந்து கொள்வதற்கும் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்வதற்கும் அதனுடைய தன்மையை தெரிந்து கொள்வதற்கும் இந்த கான்செப்சுவல் ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து அவசியம் ரெண்டாவது வந்து எதுக்கு அவசியம் கேட்டீங்கன்னா இந்த ஸ்டடிய நாம வந்து விளங்கி கொள்ள வேண்டும் என்றால் இது எப்படி போக போது எந்த டைரக்ஷன்ல போது இந்த ஸ்டடியோட எண்டு எங்க இருக்க போது அது முடிவு என்ன இருக்க போது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா நமக்கு வந்து இந்த கான்செப்சுவல் ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து மிகவும் அவசியம் ஓகேங்களா சரி இப்ப சில வேறுபாடுகள் நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த தியரிட்டிக்கல் ஃப்ரேம் ஒர்க்குக்கும் கான்செப்சுவல் ஃப்ரேம் ஒர்க்குக்கும் இந்த தியரிட்டிக்கல் ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து பொதுவாக நம்ம வந்து ஏற்கனவே இருக்கின்ற தியரியை மையமாக கொண்டு தான் நம்ம செய்யறோம் ரெண்டாவது வந்து அது வந்து tested and validated by other researchers இது என்ன பொருள் அப்படினா இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு தியரி எடுத்து பயன்படுத்துறோம் ஓகேங்களா சோ அந்த தியரி வந்து ஏற்கனவே ஒரு ஆய்வுல பயன்படுத்தப்பட்டு டெஸ்ட் பண்ணிருவாங்க ஓகேங்களா அப்பனா ஆமா இந்த தியரி வந்து इट्स इट्स a strong theory ஓகேங்களா strong ஆ இருக்கு இன்னொரு இந்த தியரி வந்து நீங்க வந்து டைகிரிமா தாராளமா பயன்படுத்தலாம் ஓகேங்களா காரணம் இது வந்து வேலிடேட்டட் பை அதர் ரிசர்ச்சர்ஸ் மத்த ரிசர்ச்சர் வந்து வேலிடேட் பண்ணிருப்பாங்க அதனுடைய நம்பகத்தன்மை வந்து கூடி இருக்கும் ஓகேங்களா சோ இப்ப இதுல இருந்து வர்றதுதான் வந்து நம்ம எடுத்து நம்ம கான்செப்சுவல் ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து பயன்படுத்திக்கின்றோம் கான்செப்சுவல் ஃப்ரேம் ஒர்க் பார்க்கும் பொழுது ஓகே கான்செப்சுவல் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஃப்ரேம் ஒர்க் பார்க்கும் பொழுது grounded in the concepts that provide the main variables in a research inquiry okayla apdina enna na theoretical framework or theory mayama konde vera or uruvaakana theory vera or test panna theory vera or validate panna theory nam eduthu veithu paayanpaduthukindrom 
கான்செப்ட்ஷுவல் ஃப்ரேம் ஒர்க்னு சொல்லும் போது நம்முடைய தரவுகளை மையமாக கொண்டு அதுதான் கிரவுண்ட் சொல்லுவாங்க நமக்கு கிடைக்கிற தரவு தான் நமக்கு வந்து அது நமக்கு வந்து அந்த கான்செப்ட்ஷுவல் ஃப்ரேம் ஒர்க்கை கொடுக்கும் ஓகேங்களா அதுதான் வந்து நம்ம மெயின் வெரியபிள்ஸ் இன் அவர் ரிசர்ச் நம்மளுடைய ரிசர்ச் வந்து முக்கியமான வெரியபிள்ஸ் எப்படி அடங்கி இருக்கு அப்படின்னா நம்மளுடைய டேட்டா இருக்கு அந்த டேட்டா தான் சொல்லும் சோ அதுதான் வந்து கிரவுண்ட் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை வந்து இந்த பொதுவாக ஆய்வு உலகத்துல பயன்படுத்துவாங்க சரிங்களா நான் அப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு எடுத்து கிடைக்கும் உங்களுக்கு தெளிவா விளங்கும் அடுத்தது வந்து இந்த தியோரிட்டிகல் ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து ப்ரொவைட்ஸ் ஃபார் ப்ரோடர் கைட் லைன் ஆர் ஜெனரல் செட் அப்படின்னா இந்த தியோரிட்டிகல் ஃப்ரேம் ஒர்க் பொதுவாக தான் இருக்கும் ஸ்பெசிபிக்கா உங்களோட ஆய்வுக்காகவே உருவாக்கப்பட்டு தயாரிக்கப்பட்டு கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க யாரும் யாரோ ஒருத்தர் வந்து உருவாக்கின அந்த தியரி யாரோ ஒருத்தர் வந்து அறிமுகப்படுத்திய ஒரு தியரி வந்து எடுத்துக்கொண்டு அது ஒரு கைட் லைனா பயன்படுத்தி கொண்டு நம்முடைய ரிசர்ச் வந்து நம்ம வந்து தொடர்ந்து கொண்டு போவோம் ஆனா கான்செப்ட் கான்செப்ட்ஷுவல் ஃப்ரேம் ஒர்க்னு பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய ஆய்வு வந்து ஒரு ஸ்பெசிபிக் ஐடியாவை வந்து உள்ளடக்கி இருக்கும் ஓகேங்களா இப்ப இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட சில ஆய்வாளர் வந்து குறிப்பிட்ட ஆய்வு செய்யும் பொழுது அந்த ஆய்வுக்கு ஏற்றவாறு அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து அந்த மாடல் வந்து அமைப்பார்கள் அப்ப இது வந்து மோர் ஸ்பெசிபிக் தியேட்டிகல் ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து மோர் ஜெனரல் அது வந்து ஒரு பொதுவா ப்ரோடர் ஏரியாவா இருக்கும் ஆனா இங்க வந்து அது வந்து ரொம்ப துல்லியமாக ஸ்பெசிபிக்கா இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த கான்செப்ட்ஷுவல் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஓகே அடுத்ததாக ஒரு எடுத்துக்காட்டு பாக்குறோங்க கான்செப்ட்ஷுவல் ஃப்ரேம் ஒர்க் இருக்கு இது முடிஞ்சா அடுத்து நம்ம வந்து ஒரு தியரிட்டிக்கல் ஃப்ரேம் ஒர்க் பார்ப்போம் இந்த கான்செப்ட்ஷுவல் ஃப்ரேம் ஒர்க்ல வந்து பொதுவாக இந்த குவான்டிட்டிவ் ரிசர்ச்ல வந்து கண்டிப்பா இதை பயன்படுத்துவாங்க குவாலிட்டேட்டிவ்ல வந்து பயன்படுத்தலாம் சிக்கல் இல்லை ஆனா கட்டாயம் கிடையாது நீங்க பயன்படுத்துறது வந்து பயன்படுத்தலாம் அதுவும் உங்களுடைய பல்கலைக்கழகமோ இல்லை உங்களுடைய விரிவுரையாளர்களையும் கொடுத்துருக்கேன் இதுல வந்து முக்கியமாக ரெண்டு கீவேர்ட் இருக்குங்க ஒன்னு வந்து இண்டிபெண்ட் வெரியபிள் இன்னொன்னு வந்து டிபெண்ட் வெரியபிள் இந்த இண்டிபெண்ட் வெரியபிளும் டிபெண்ட் வெரியபிளும் நீங்க பொதுவா நிறைய இடத்துல கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க ஓகேங்களா சோ இந்த ஒரு எடுத்துக்காட்டுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டு விஷயம் இங்க இருக்கு ஒண்ணு வந்து அவர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டடி ரெண்டாவது வந்து எக்ஸாம் ரிசல்ட் சரி இப்ப இந்த ஒரு ரெண்டு பாக்ஸ்ல வந்து இப்படி ஒரு ஏரோ போகுது நான் இந்த ஏரோ போடாம இருந்தா உங்கள்ட்ட நான் கேட்டேன்னா Hours of study, exam result. Two things are the same thing. If you ask me, you will ask me to 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 ask me. Exam result is good. Hours of study is good. Can you tell me? 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 Hours of study is good. Who is good? நிறைய நேரம் நம்ம வந்து படிப்பதற்கு ஒதுக்கணும்னா நம்மளுடைய எக்ஸாம் ரிசல்ட் வந்து நல்லா இருக்கும் அப்படின்றது ஒரு வாக்கியத்தை அமைக்கலாம் அப்படின்னா பொதுவா இந்த கன்செப்ஷன் ஃப்ரேம் ஒர்க் என்ன சொல்ல வரீங்கன்னா எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நீ நேரம் ஒதுக்குனீங்கன்னா எக்ஸாம் ரிசல்ட் நல்லா இருக்கும் அது ரொம்ப சிம்பிளான பேசிக்கான ஒரு விஷயம் இப்ப அடுத்த கேள்வி என்னன்னா இதுல எது வந்து இண்டிபெண்ட் வெரியபிள் எது வந்து டிபெண்ட் வெரியபிள் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டோம்னா இப்ப எது எதை சார்ந்து இருக்கின்றது இந்த எக்ஸாம் ரிசல்ட் வந்து அவர்ஸ சார்ந்து இருக்கா அல்லது அவர்ஸ் வந்து எக்ஸாம் ரிசல்ட் சார்ந்து இருக்கின்றதா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டீங்கன்னா பதில் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா இந்த எக்ஸாம் ரிசல்ட் இந்த அவர்ஸ சார்ந்து இருக்கின்றது அப்ப இந்த இது சார்ந்து இருப்பதனால இதுதான் வந்து டிபெண்ட் வெரியபிள் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு அவர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டடி வந்து அது எதையுமே டிபெண்ட் பண்ணவில்லை அது வந்து இண்டிபெண்ட் வெரியபிள் அப்ப உங்களோட கான்செப்ட்ஷுவல் ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து ரொம்ப பேசிக்கான இது நான் ஒரே ஒரு லேயர் மட்டும் தான் சொல்றேன் இது சில ஆய்வுகள் வந்து ரெண்டு லேயர் மூணு லேயர் மல்டிபிள் வேரியபிள் போகும் சோ நம்ம அந்த லெவலுக்கு போகணும் முதல்ல நீங்க அந்த விஷயத்த மட்டும் வழங்கி கொள்ளுங்க இந்த கான்செப்ட்ஷுவல் ஃப்ரேம் ஒர்க் இப்ப இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமா நம்ம போய் பார்க்கும் பொழுது அதே எக்ஸாம் ரிசல்ட் வந்து மேபி அவர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டடி ஒரு இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் இது ஒரு ஐவி இன்னொன்னு வந்து மேபி மோட்டிவேஷன் இன்னது ஐவி இண்டிபெண்ட் வெரியபிள் மூன்றாவது வந்து டியூஷன் இது வந்து இன்னொரு வெரியபிள் அப்ப இந்த மூன்றும் வந்து எக்ஸாம் ரிசல்ட் வந்து ஒரு மாணவனுடைய தேர்வு அடைவு நிலையை வந்து பாதிக்கின்றது பாதிக்கின்றதோ அதை விளைவை ஏற்படுத்துகின்றது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஓகே இப்ப இது ஒரு சாதாரண ஒரு நார்மலான ஒரு ரிசர்ச்
ஓகே ரிசர்ச் செய்யும் போதே கருத்துக்கு நீ வரும் இந்த வேரியபிள்ஸ் எல்லாம் நம்ம எப்படி அடுக்கிறது டியூஷன் அவர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டடி மோட்டிவேஷன் இதெல்லாம் நம்ம எப்படி அடுக்கிறது நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதுக்குதான் நமக்கு என்ன தேவை முந்தைய ஆய்வுகள் சோ லிட்ரேச்சர் ரிவியூ ரெண்டாவது சாப்டர்ல நம்ம செய்கின்ற முந்தைய ஆய்வுகள்ல வந்து இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான ஃபேக்டர்ஸ் வந்து அவங்க பேசியிருப்பாங்க சோ அந்த மாதிரியான அந்த ஃபேக்டர்ஸ்ல வந்து உங்களுடைய ஸ்டடிஸ்க்கு வந்து தேவையான சில ஃபேக்டர்ஸ் வந்து நீங்க இந்த மாதிரி அடையாளம் காணலாம் இது அடையாளம் கண்டு இதை வந்து நீங்க கொஸ்டினர் வடிவில் நீங்க வந்து மாணவர்கள்கிட்டயோ அல்லது ஆசிரியர்கிட்ட கொடுத்து நீங்க செய்யலாம் இன்னொன்று நீங்க இன்டர்வியூ நேர்காணல் கூட செய்யலாம் இப்படி பல இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்து பிறகு நம்ம பார்க்கலாம் என்னென்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பயன்படுத்தலாம் அப்ப இந்த அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது இந்த மூணு இண்டிபெண்ட் வெரைபிள்ஸ் வந்து இந்த எக்ஸாம் ரிசல்ட்ட பாதிக்கிறது நம்ம சொல்லிட்டோம் அப்ப இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமா போகும்போது தான் இந்த மூன்றுல வந்து எது அதிகமாக பாதிக்கின்றது டியூஷனா அவர் சார் ஸ்டடியா மோட்டிவேஷனா அப்படின்னு சொல்லும் போது தான் நம்ம வந்து அதுக்குன்னு சில அந்த படிநிலைகள் லெவல் அது வந்து இன்னொரு கொஞ்சம் ஆழமா அப்படி பார்க்க வேண்டிய நிலை ஓகேங்களா சரி இப்ப என்ன நினைக்கிறேன் இந்த கன்செப்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க்னா உங்களுடைய இந்த அண்ட் ப்ரோடக்ட் சொல்லுவாங்களே இப்ப இதை வச்சு நம்ம பார்க்கும் பொழுது என்ன தெரியுதுன்னா உங்களுடைய இந்த இந்த மாதிரியான தலைப்புகள்ல வந்து ஏற்கனவே தேர்வு அடைவு நிலை அது வந்து ஒரு மீ மே கான்ஸ்ட்ராக்டா இருக்கும் மெயின் கீவேர்டா இருக்கும் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து மேபி ஃபெக்டர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கீவேர்ட்ல இருக்கலாம் அப்ப இந்த ஃபெக்டர்ஸ் இன்ஃபுளுசிங் எக்ஸாம் ரிசல்ட் சம்திங் அந்த மாதிரி எதுவும் வரலாம் ஓகேங்களா சோ இப்ப எப்படி நம்ம இந்த கான்செப்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க்கை நம்ம உறுதி செய்யறோம்னா தலைப்புக்கு தான் போறோம் சார் தலைப்பு எங்கிருந்து வருது பிரச்சனை <laughs> சோ அந்த ஆப்ஜெக்டிவ் வந்து நீங்க எப்படி செட் பண்றீங்க அதுக்குன்னு சில கிரைடீரியா நம்ம பார்த்தோம் ஓகேங்களா போனாலும் அதுக்கு முந்தின வர நம்ம பார்த்தோம் பார்க்கும் பொழுது அந்த ஆப்ஜெக்டிவும் இந்த கான்செப்டுவல் ஃப்ரேம் ஒர்க்கும் பொருந்தி வர வேண்டும் உங்களுடைய பிரச்சனையும் உங்களுடைய கான்செப்டுவல் ஃப்ரேம் ஒர்க்ல வெளிப்பட வேண்டும் உங்களோட தலைப்பும் இந்த கான்செப்டுவல் ஃப்ரேம் ஒர்க்ல இருந்து வெளிப்பட வேண்டும் அப்ப எல்லாமே வந்து ஒன்றை ஒன்று பின்னி பிணைத்திருக்கின்ற ஒரு நிலையை நம்ம இங்க பார்க்க முடியுங்கிறது ஓகேங்களா ஓகே அடுத்ததாக இது வந்து இன்னொரு சாம்பிள் ஓகே இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு தியரட்டிக்கல் ஃப்ரேம் ஒர்க் இது இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து நம்ம வந்து மாடல் வைட்டிலிட்டி எத்னாலிங்கிஸ்டிக் ஓகேங்களா போரிஸ் அப்படின்றவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஓகே சரி இப்போ வந்து நம்ம இதை வந்து பார்க்குறோம் சரி இதில் நமக்கு என்ன தெரிகிறது அப்படின்ற பார்க்கும் பொழுது முக்கியமாக தியரியை ஏன் நம்ம மையமாக கொண்டு ஆய்வு செய்யணும்னு முதல்ல ஒரு கேள்வி இருந்துச்சு நான் முதல்ல உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் தியரி இல்லாமல் ஆய்வு இல்லை நமக்கு வந்து ஒரு கைட் லைன் வேணும் அந்த கைட் லைன் வேணும் அப்படின்னா அவருக்கு ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் இருக்கணும் அந்த ப்ளூ பிரிண்ட் தான் வந்து இந்த தியரின்னு சொல்லிட்டேன் அந்த தியரி எப்படிப்பட்டதாக இருக்கணும் டெஸ்டட் பண்ணியிருக்கணும் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கணும் அது வெலிடேட் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னா தான் நம்ம எடுத்துக்கொள்ள முடியும் அப்படி இருந்தால் தான் அது ஒரு தியரியாகவே நம்ம மதித்து எடுத்து நம்மளோட ஆய்வுகளுக்கு பயன்படுத்த முடியும் சரிங்களா ஓகே இப்ப வந்து இது வந்து தியரி இப்ப இந்த மாடல் இருக்குல்ல இந்த மாடல வந்து தியரியில வந்து ஒரு கால் அவர் கொடுத்துருக்க மாட்டாரு அவர் வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் வரைஞ்சி இந்த கிராஃபிக் எல்லாம் போட்டு இந்த வைட்டிலிட்டி எக்னாலிங்கிஸ்டிக் வந்து டெமோகிராஃபி இருக்கு ஸ்டேட்டஸ் இருக்கு சொக்குங்க இன்ஸ்டிடியூஷன் கொடுத்துருக்க மாட்டாரு ஆனா ரைட் ஆப்ல கொடுத்துருப்பாரு மேபி அவர் பத்து பக்கத்துல எழுதியிருப்பாரு டெமோகிராஃபி எப்படி எப்படி எல்லாம் இருக்கு எப்படி எப்படி எல்லாம் டெமோகிராஃபி வந்து ஒரு ஒரு எத்னாலிங்கிஸ்டிக் வைட்டிலிட்டியை வந்து உறுதிப்படுத்துகின்றது அப்படின்னு அவர் பேசியிருப்பாரு அதே மாதிரி ஸ்டேட்டஸ் பத்தி அவர் ஒரு பத்து பக்கம் அவர் ஒரு பத்து பக்கம் பேசியிருப்பாரு இன்ஸ்டிடியூஷனல் சப்போர்ட் ஃபேக்டர் பத்தி மேபி இன்னொரு முப்பது பக்கம் பேசியிருக்காங்க அப்ப ஏற்கனவே அவர் வந்து ஒரு கைட் புக் மாதிரி வெளியாக்கி இருக்காரு அதுல இருந்து தகவல்களை உள்வாங்கி கொண்டு ஒரு கிராஃபிக் மாதிரி அமைக்கப்பட்டது தான் இந்த மாடல் எத்னாலிங்கிஸ்டிக் வைட்டிலிட்டி ஓகேங்களா சோ அப்ப இப்ப இந்த எத்னாலிங்கிஸ்டிக் வைட்டிலிட்டி தியோரியை படிச்சுட்டு பிறகு ஒரு கிராஃபிக் கொடுக்க முடியும்னா நீங்க இப்படிதான் கிராஃபிக் கொடுப்பீங்க ஒன்னு டெமோகிராஃபி ஸ்டேட்டஸ் சொகுங்கான் இன்ஸ்டிடியூஸ் இந்த மூன்று பக்தோரம் தான் வந்து ஒருவருடைய ஒரு இனத்தின் எத்தனால் லிங்குவிஸ்டிக் இன மொழி இயலை இன மொழி இயலின் பலத்தை உறுதி செய்கின்றது வைட்டிலிட்டி என்பது அந்த மொழியோட நிலைத்தன்மை 
அப்ப ஒரு இனத்தொடர் மொழி நிலைத்தன்மை வந்து இந்த மூணு ஃபேக்டர் டெமோகிராபி ஓகேங்களா பாப்புலேஷனு ஸ்டேட்டஸ் அந்த மொழிக்குன்னு ஒரு அந்தஸ்து இருக்கணும் அடுத்தது சில நிறுவனங்களுடைய உதவி இருந்தால் இது சரியாக அமையும் மொழி வந்து நிலைத்தன்மையோடு இருக்கும் அப்படின்னு இவருடைய தியரியில வந்து சொல்லிட்டாரு இதெல்லாம் அவங்க தெரிஞ்ச விஷயம் தாங்க இது எல்லாமே புது விஷயமே கிடையாது ஓகேங்களா சாரி புதுசா நம்ம வந்து ஒன்ற கண்டுபிடிச்சு சொல்லல இது தேதியில வந்து ஜைல்ஸ் என்றவங்க சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து மாடலா வடிவமைச்சு கொடுத்தது போரிஸ் இப்ப நாம பார்ப்போமே நாம வந்து ஒரு ஆய்வாளராக நீங்க பார்க்கும் பொழுது ஒரு மொழியின் நிலைத்தன்மை வந்து அதிகம் பண்டுக்கு இருக்கணும் கடற்கு லஹிரன் ஓகே பிறப்பு விகிதம் வந்து கூட இருக்கணும் பிற்கவின சம்பூர் வந்து குறைவா இருக்கணும் பிற பிற்கவின சம்பூர் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா அவங்க மொழி மாறுவதற்கான வாய்ப்புகள் பிரகாசமா இருக்கு அடுத்து இமிகிராசி எமிகிராசி அப்படின்னு சொன்னா வெளியே இருந்து உள்ளுக்கு வரத்தும் உள்ளுக்கு இருந்து மக்கள் வந்து குடிப்பெயர்ந்து வெளியே போகிறதும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு மொழியோட நிலைத்தன்மையை வந்து பாதிக்குது அப்படின்னு அவர் சொல்லிட்டாரு ஜாயின் சென்டர் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து ஸ்டேட்டுன்னு சொல்லும் போது ஒரு மொழிக்கு வந்து ஒரு அந்தஸ்து இருக்கணும் இமேஜ் இருக்கணும் ஓகேங்களா ஒரு ஒரு கொமர்ஷியல் வேல்யூ இருக்கணும் சோசியல் வேல்யூ இருக்கணும் அதுக்குன்னு சொல்லி ஹிஸ்டாரிக்கல் சோசியல் ஹிஸ்டாரிக்கல் வேல்யூ இருக்கணும் அப்ப இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அந்த மொழியை எல்லாரும் தேடி வந்து படிப்பாங்க பேசுவாங்க இல்லைன்னா அந்த மொழியை விட்டுருவாங்க இது ரெண்டாவது விஷயம் இந்த ஸ்டேட்டிஸ்டிக் சொல்றது மூன்றாவது வந்து ஒரு நிறுவனம் நிறுவனம்னா ரஸ்மி தீர ரஸ்மின்னு இருக்கு அதாவது நம்மளுடைய அரசாங்கத்துல அரசு பிரதிநிதிகள் ஓகேங்களா அவங்க வந்து முக்கியம் இன்னொன்னு வந்து சொகங்கண்டலன் மீடியா பண்டிடிகா பிரேம் மாதா இண்டஸ்ட்ரி அகம புடாயம் பொலிடிக் இது போன்ற எல்லா நிறுவன அமைப்பு இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்து நமக்கு வந்து உதவி செஞ்சா இந்த மொழி வந்து தொடர்ந்து இருக்கும் இப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கணும் இப்ப என்னோட கேள்வி என்னன்னா இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தானங்க கண்டிப்பா இதெல்லாம் வந்து இருந்தால் மொழி வந்து நிலைத்தன்மை சிறப்பா இருக்கும் இல்லைன்னா வந்து அஹ் ஏதோ ஒரு அஹ் பாதிப்பு வந்து ஏற்படும் என்பது நமக்கு தெரியும் ஆனா இவங்க வந்து இத வந்து ஒரு தியர் டாக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க தியர் டாக்ஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா இதை வச்சு ஒரு ஆய்வு செஞ்சு ஆமா இப்படிதான் நிலைமை இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டாங்க ஓகே இப்ப இங்க இருந்து நமக்கு ஒரு நகர்ந்து இது வந்து மாடல் வந்து எண்பத்தி ஒண்ணு வந்துச்சு ஆனா இந்த தியரியை வந்து முத முதல்ல அவங்க அறிமு அறிமுகப்படுத்தது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுல ஓகேங்களா சரி அறுபத்தி ஏழு அவங்க அவங்க அறிமுகப்படுத்தின பிறகு அந்த தியரி வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க நீங்க பாருங்க முதல்ல சொன்னது மூணு விஷயம் தான் இருந்துச்சு டெமோகிராபி ஸ்டேட்டஸ் சொக்குங்க இன்ஸ்டிடியூசி தான் இருந்துச்சு ஆனா இது மூணும் வந்து மற்ற ஆய்வாளர்கள் எப்படி பார்த்துருக்காங்கன்னா இதுவெல்லாம் வந்து சப்ஜெக்டிவான விஷயம் இந்த டெமோகிராபி இந்த ஸ்டேட்டஸ் பண்ணீங்கன்னா மீட் பண்ணிருங்க நன்றி இது வந்து சொல்லுங்க <laughs> 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 பார்க்கணும் <laughs> 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 ஜைல்ஸ் வந்து இவங்க வந்து ஆப்ஜெக்டிவ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து பார்த்திருக்காங்க ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்டிவான விஷயம் வந்து அது வந்து ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ரிசல்ட் கொடுக்காது 
அப்ப சப்ஜெக்டிவும் சேர்ந்தது தான் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அப்படின்ட்டு போரிஸ் வராங்க இப்ப பாருங்க ஒரு தியோரி வந்து எப்படி வளர்ந்துகிட்டு போகுது அப்படின்னு பாக்குறோம் நம்ம அப்ப இங்க இருந்து அதாவது ஜாயல் சொன்ன ஆப்ஜெக்டிவ் வைட்டிலிட்டி வந்து அது ரொம்ப பொருத்தம் அப்படி அப்படின்னு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஏன்னா இவர் எழுத்தியில சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க எண்பத்தி ஒண்ணு வந்து இவங்க மாத்துறாங்க மாத்தல அடிஷ்னலா இன்னொரு எலிமெண்ட் கொண்டு வராங்க என்னன்னா சப்ஜெக்டிவ் சரி இப்படி சொன்னா மேபி உங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்மி கடினமாக இருக்கும் இப்ப என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஒரு மேல இருந்து ஓகேங்களா ஒரு ஈகல் பியூ சொல்லுவாங்களா பார்த்துட்டு டெமோகிராஃபிக் இப்படி இருக்கு ஸ்டேட்டஸ் இப்படி இருக்கு இன்ஸ்டியூஷன் சப்போர்ட் இப்படி இருக்கு இதை வச்சுட்டு நம்ம ஒரு முடிவு பண்ணிட முடியாது போரிஸ் சொன்னா ஃபீல்ட்ல இறங்கி மக்களோட மக்களாக அந்த டேட்டாவை எடுத்து பார்த்தா தான் நமக்கு தெரியும் உண்மையாவே அந்த வாய்ட்டிலிட்டி இருக்கா இல்லையான்னு யார் சொல்றா போரிஸ் பட் இதுக்கு மின் இது மற்ற அந்த மூன்று இருக்குங்களா டெமோகிராஃபி ஸ்டேட்டஸ் சொக்குங்க இன்ஸ்டிடியூசி வந்து நீங்க மக்களோட மக்களா இருந்து எடுக்கணும் அவசியம் இல்லை பன்சில இருந்து எடுத்து நீங்க வந்து ஒரு முடிவு சொல்லிடலாம் பன்சி பண்றாங்களே சர்வே பண்ணும் போதே அந்த சர்வே ரிசல்ட் வச்சுக்கிட்டு அந்த டேட்டா வச்சுக்கிட்டு மொழி வந்து வாழுதா வாழலையா அழிஞ்சிட்டு போதா இல்ல தொடர்ந்து வாழுமான்னு சொல்லிட முடியும் அப்ப போரி சொல்றாங்க அது தவறு மக்களோட மக்களா இறங்கி இந்த சப்ஜெக்டிவ் வைட்டிலிட்டிய வந்து நம்ம வெளிக்கொண்டு வரணும்னு சொல்லும் போதுதான் இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட் வந்து ஆட் பண்றாங்க பிறகு இந்த இதே தியோரியில என்னன்னா இந்த இதே ஜாயில்ஸோட அக்காமடேஷன் தியரியும் தஷ்வேல் என்னுடைய ஐடென்டிட்டி சோசியல் தியரியும் ஆட் பண்றாங்க ஓகே இதெல்லாம் ரொம்ப டீட்டெயிலா நான் போக மாட்டேன் உங்களுக்கு எப்படி அந்த தியோரி வளர்ந்துட்டு போகுது அப்படின்னு சொல்லும் போது அப்ப ஒரு ஆய்வாளர் இங்க ஆரம்பிச்சு இந்த தியோரியை கொடுத்து இவர் வந்து கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிட்டாரு இவங்க ஆட் பண்ணாங்க ஆட் பண்ணது போது எப்படி ஆட் பண்ணிருக்காங்கன்னா இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட் வச்சுட்டு தான் ஆட் பண்றாங்க ஒன்னு அக்காமடேஷன் தியோரியும் ஐடென்டிட்டி சோசியல் இது ரெண்டையும் வைத்து கொண்டு தான் இந்த எக்னாலஜி வைத்து தியரியை வந்து அவங்க வந்து பலப்படுத்துறாங்க எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் த தியரி இங்க பார்க்கிறோம் சரி இது முடிஞ்சோன்னே அடுத்தது ஓகேங்களா இது வந்து ஒன்னொரு அந்த தியரி எப்படி வளர்ந்துட்டு வருதுன்னு பாக்குறோம் நம்ம அப்ப இந்த எத்தனால் லிங்குஸ்டிக் வைட்டிலிட்டின்னு சொல்லும் பொழுது ஜாயல்ஸ் வந்து எழுபத்தி ஏழுல கொடுத்திருக்காரு அப்செக்டிவ் பிறகு வந்து சப்ஜெக்டிவ் எலமனு ஆட் பண்ணிருக்காங்க ஆட் பண்ணிட்டு முடிச்சிட்டாங்க ஓகேங்களா வச்சுட்டு பிறகு இந்த ஆய்வு வந்து பார்க்கிறாரு இந்த ஆய்வாளர் பார்த்துட்டு டெமோகிராஃபி இருக்கு ஸ்டேட்டஸ் இருக்கு சொக்கங்க இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இருக்கு இதோட சேர்ந்து இன்னொரு ஃபேக்டரை நம்ம ஆட் பண்ணோமா சரியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஜோகிராஃபி ஃபேக்டரை வந்து ஆட் பண்றாங்க இந்த இந்த ஆய்வுக்கு தேவைப்படுதுன்னு நினைக்கிறாங்க அதனால இங்க ஆட் பண்ணிட்டாங்க ரெண்டாவது இந்த சப்ஜெக்டிவ் இஷ்யூல வந்து இந்த ஐடென்டிட்டி லிங்குஸ்டிக்ஸ் இதுவும் வந்து யாரும் இதுக்கு முன்னாடி இதை பத்தி பேசல இந்த ஒரு எலிமெண்ட் வந்து ஆட் பண்றாங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஹைட்டலிக் பண்ணிருக்கு பத்தோ ஜோகிராஃபியும் ஐடென்டிட்டி லிங்குஸ்டிக்கும் வந்து ஐடென்டிக் பண்ணிருக்கு எதுக்காகனா இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட் வந்து புதுசா இந்த ஆய்வுக்கு இந்த ஆய்வாளர் வந்து ஆட் பண்ணுவார் ரெண்டு எலிமெண்ட் ஆட் பண்ணிருக்காரு ஓகேங்களா சரி அது மட்டும் இல்லாம இந்த வைட்டிலிட்டியை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த முதல் சொன்ன மாதிரி ஃபீல்ட் ஒர்க்ல இறங்கி மக்களுடைய டேட்டா நமக்கு தேவைப்படும் சோ பிஷ்மன் என்ற இன்னொரு ஆய்வா ஒரு தியரிய அது தியரியா கூட எடுத்துக்கலாம் இல்ல கான்செப்டா கூட எடுத்துக்கலாம் அதை எடுத்துக்கொண்டு டொமைன் எனசிஸ் தியரி எடுத்துக்கிட்டு அதுல வந்து ஏற்கனவே அந்த அவருடைய அவருடைய ஆய்வு அந்த தியரியில வந்து இந்த குழுவா இருக்கு டொமைன் குழுவா இருக்கு டொமைன் அகாம டொமைன் மீடியா டொமைன் கவான்னா கொடுத்திருக்காரு ஆனா இந்த ஆய்வுக்கு வந்து இந்த சோசிய கல்ச்சரல் அலைமெண்ட் வந்து இந்த ஆய்வுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அதனால தான் ஐடி பண்ணிருக்கு மீடியா வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா பிஷ்மன் வந்து எழுபத்தி ரெண்டுல கொடுத்த அந்த அனாலிசிஸ் தியரிய வந்து இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழுல செய்யும் பொழுது இந்த மீடியா வளர்ந்துருச்சு தெரியுங்களா அப்ப வந்து நமக்கு வந்து இன்டர்நெட் மீடியா எல்லாம் அந்த அளவுக்கு வளமா இல்ல இல்லன்னு தான் சொல்லணும் சொல்ல வேணா இல்ல ஆனா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல நமக்கு வந்து மீடியா இன்டர்நெட் வந்துருச்சு மீடியா ஹீபுரன் வந்துருச்சு நீங்க எந்த நாட்டில் இருந்து கொண்டோம் எந்த நாட்டில் உள்ள நிகழ்ச்சிகளை தமிழ் சார்ந்த நிகழ்ச்சிகள் நீங்க பார்க்க முடியும் இப்படிலாம் வந்து நீங்க கலா ஆய்வு செய்தோ அல்லது இந்த லிட்ரேச்சர் ரிவியூ செய்யும் பொழுதோ அதுல இருந்து கிடைக்கிற அந்த ஃபேக்டர்ஸ் இது எல்லாத்தையும் எடுத்து நீங்க கம்பைன் பண்ணி ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் அமைச்சாச்சு இந்த ஆய்வுக்கான ஃப்ரேம் ஒர்க் சரி இந்த ஆய்வுக்கான ஃப்ரேம் ஒர்க் இப்படி எல்லாம் இருக்குன்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதுக்கு தான் நம்ம வந்து லிட்ரேச்சர் ரிவியூ செய்யறோம் லிட்ரேச்சர் ரி
இந்த லிங்குவிஸ்டிக் ஐடென்டிட்டி கொண்டு வரலாம் கொண்டு வந்தோமா ஒன்னும் நம்மளோட ஃபைண்டிங் வந்து சாலிடா கிடைக்கும் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்க முடியுது அதே மாதிரிதான் இந்த இன்டர்நெட் மீடியாவும் இந்த என்டர்டைன்மெண்ட் மீடியாவும் வந்து உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா அதோட ரிசல்ட் வந்து வேற மாதிரி மாறும் என்பதை கூட நம்ம பார்க்க முடியும் அப்ப ஒரு ஃபைண்டிங் என்பது எதை அடிப்படையாக நகருதுன்னா நம்மளோட அந்த தியரிட்டிக்கல் ஃப்ரேம் ஒர்க் வைத்து கொண்டோ அல்லது தியரியை வைத்து கொண்டு தான் வந்து நகர்கிறது ஓகேங்களா சோ இவங்களுக்கு ஒன்னொரு எடுத்துக்காட்டு உதாரணம் நான் சொல்றேன் இந்த பக்தோர் ஜோகிராபி அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு சரி இங்க போட வேண்டிய அவசியம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப இந்த சர்வாக் மாநிலத்துல தமிழர்கள் அங்க வாழ்றாங்க ஒரு ரெண்டாயிரம் ஆண்டு வரைக்கும் முன்னுக்கு அதாவது இயர் டூ தௌசண்ட் டூ டூ தௌசண்ட் முன்னுக்கு வரைக்கும் அவங்களுடைய அந்த மொழி பயன்பாடு வந்து மிகவும் ஒரு ஒரு மோசமான நிலையில இருந்தா இருந்துச்சு ஓகேங்களா ஆனா ரெண்டாயிரத்துல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறு இந்த ஆய்வு நடக்கிற காலகட்டம் பதினஞ்சு வருஷத்துல வந்து திரும்ப வந்து ஒரு ரீவைட்டிலேஷன் நடந்திருக்கு அந்த அந்த லாங்குவேஜ் வந்து மீண்டும் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு மறுமலர்ச்சி பெற்றிருக்கு ஸோ என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்துக்கு அப்புறம் தான் வந்து முக்கியமான ரெண்டு ஃபேக்டர் வந்து இன்வால்வ் பண்ணியிருக்கு ஒன்று வந்து இந்த ஏரேஷியா குறைந்த விலையில் நம்ம சர்வாக் போயிட்டு வரதோ இல்லை சர்வாக் உண்மையும் இங்கே வந்து போகிறது ரெண்டாவது வந்து ரெண்டாயிரத்துல தான் வந்து தொண்ணூற்றி ஒன்பதுல வந்து எஸ்ட்ரோ எஸ்ட்ரோ வந்த பிறகே அவர்கள் எல்லாமே வந்து தமிழ் சேனல்ஸ் வந்து பார்ப்பதற்கு ஆரம்பித்தாங்க தமிழில் பேச வாய்ப்பு இல்லாதவர்கள் தமிழ் படத்தை பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க தமிழ்ல பாட்டு கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஓகேங்களா சோ இது ஒரு முக்கியமான ஒரு ஃபேக்டரா ஒரு 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 நல்ல ஒரு விளைவு வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு அடுத்தபடியாக இந்த இந்த இது வந்து ஒரு எலிமெண்டா வந்து சேர்த்ததுனால அந்த ரிசல்ட் மாறிடுச்சு அப்ப அதுக்கு முன்னுக்குள்ள ஆய்வு என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா சரவாக்கள் வந்து மொழி அழிஞ்சிருச்சு தமிழர்கள் வந்து மொழியை வந்து இழந்துட்டாங்க அப்படின்னா வந்துச்சு அப்ப அவங்க பயன்படுத்தின இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வேற அவங்க பயன்படுத்தின தியரி வேற அப்ப இந்த ஆய்வுல வந்து இந்த எலிமெண்ட் போட்டு அந்த ஆய்வு செய்து பார்க்கும் பொழுது என்ன மாதிரி ரிசல்ட் வருதுன்னா இல்லைய மொழி வந்து வளர்ந்துருக்கு ஐ மீன் ஒரு பத்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு முன்னுக்கு இருந்த மொழியை காட்டிலும் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாலு காட்டிலும் அந்த மொழியில வந்து சில வளர்ச்சி இருக்கு என்பது வந்து இந்த ஆய்வுல உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அடுத்தபடியாக இந்த எக்னாலஜிக்கல் சொல்லப்படாத ஜாயல்ஸ் சொல்லப்படாத ஃபிஷ்மன் சொல்லப்படாத அப்புறம் போரிங் சொல்லப்படாத ஒரு விஷயம் வந்து என்னன்னா லிங்கு ஐடென்டிட்டி லிங்குஸ்டிக் ஓகேங்களா அந்த லிங்குஸ்டிக் ஐடென்டிட்டி அப்படின்னு சொல்லும் போது தான் இப்போ நான் வந்து தமிழ் பேசுறேன்னா அந்த தமிழ் மொழி என்பது என இனத்தின் அடையாளம் இன மொழி இயல் அடையாளம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஓகேங்களா எத்னிக் ஐடென்டிட்டிஸ் அல்லது எத்னோ லிங்குஸ்டிக் ஐடென்டிட்டிஸ்னு சொல்லுவோம் அடையாளம் இப்ப நம்ம வந்து என்ன அடையாளம் நாங்க பாக்குறோம்னா நீங்க சரவாக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்குலம் வந்து அவங்க பேசுற தமிழ்ல வந்து பொனட்டிக்ஸ் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் அவங்க உச்சரிப்பு முறை வந்து வேற மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் நம்ம பார்க்கும் போதே வந்து அவங்க அவங்க வந்து சரவாக்கியன் அப்ப அந்த மொழியில வந்து மாற்றம் இருக்கு அவங்களோட டயலாக்ஸ்ல கொஞ்சம் மாற்றம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்ப அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஒரு அடையாளம் வச்சிருக்காங்க அதான் வந்து இன் குரூப் அண்ட் இன்ட்ரா குரூப் ஐடென்டிட்டின்னு சொல்லுவோம் சோ அப்ப இந்த அடிப்படையில இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்குள்ள ஒரு குழுவாக இயங்கும் பொழுது அந்த மொழி வந்து கொஞ்சம் தீவிரமா இருக்கும் தொடர்ந்து கட்டி காக்கப்படும் அந்த ஒரு ஐடென்டிட்டி அவங்களுக்கு இல்லைன்னா அது வந்து தளர்ந்து விடும் அப்ப இந்த ரெண்டு மூணு விஷயத்த வந்து எலிமெண்ட் இதுல ஆட் பண்ணி இந்த தியரி வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு தியோரியா அந்த தியோரிக்கு வடு சேர்த்து இந்த ஆய்வு வந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு இருக்கிறது அப்ப இப்படி எல்லாம் பார்த்தா தான் நமக்கு உண்மையா தெரியும் அந்த மொழி வந்து ஆஹ் நடக்குதா அல்லது ஒரு அழியா நடக்குதா ஓகேங்களா அதாவது வைட்டிலிட்டி வந்து திங்கியா அல்லது வைட்டிலிட்டி ரெண்டாவா அப்படின்னு நம்ம வந்து ஆய்வை பார்க்க முடியும் ஓகேங்களா சரி இப்ப இது ஓரளவு வந்து இந்த தியரி வந்து நம்ம ஜான் இந்த மாதிரி ஃப்ரேம் ஒர்க்ல வந்து வச்சு பார்க்க முடியும் பார்க்க வேண்டும் இந்த தியரியை வந்து நம்ம ஏன் வந்து ஆய்வு பற்றி செய்யணும் அப்படின்னு ஓரளவுக்கு பார்த்தோம் சரி இப்ப அடுத்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் இருக்கிற முக்கியமான கேள்வி என்னவென்றால் தியரியை எப்படி தேடுறது ஓகேங்களா சரி எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு அந்த கேள்வி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தியரியை எப்படி தேடுறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு இது கடினம் சொல்ல முடியாது திரும்ப வந்து நம்ம வாசிப்புக்கு தான் நம்ம போவோம் பொதுவா வந்து நம்மளோட தலைப்புல வந்து இந்த மூன்று கீவேர்ட் இருக்கும் இல்ல ஒரு ரெண்டு கீவேர்ட் இருக்கும் இல்ல நம்மளோட தலைப்பு வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு கருவை மையமாக கொ
அப்படின்ற ஒரு அந்த ஒரு கருப்பொருள் எடுத்து வைத்துக் கொண்டு நான் போன வாரம் சொன்ன மாதிரி ஆஹ் கூகுள் ஸ்கோலர்ல போயிட்டு இந்த தலைப்பு நீங்க தட்டுங்க லாங்குவேஜ் ஷிப்ட் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ரிலேட்டட் தியரிஸ் ஓகே ஸோ இது சம்பந்தமான என்னென்ன தியரி எல்லாம் இருக்கோ தியரிஸ் எல்லாம் இருக்கோ அந்த தியரிஸ் எல்லாம் வரும் மேபி நீங்க ஒரு பத்து தியரிஸ் வந்து நீங்க பார்ப்பீங்க படிப்பீங்க ஓகே படிச்சுட்டு அந்த தியரிஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு சுருக்கமா நீங்க வந்து எழுதி வச்சுக்கணும் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுங்க சோ அதை எடுத்து வைக்கும் பொழுது சில தியரி வந்து உங்களோட ஆய்வுகளோட பொருந்தி வருகின்ற நிலையில் அமையலாம் நான் முதல்ல சொல்லும் போது கூட பாத்தீங்கன்னா வந்து எழுபத்தி ஏழு ஜாயின்ஸ் உருவாக்கின அந்த தியரி வந்து நமக்கு தான் பொருத்தமா இல்ல இருந்தா அப்படியே பயன்படுத்திருக்கலாம் ஆனா இல்ல எனக்கு எனக்கு அது பொருத்தமாக இல்லை காரணம் அவங்களுடைய சூழல் வேறு காலகட்டம் வேறு அப்ப இந்த காலகட்டத்துல இந்த குறிப்பிட்ட மக்களிடையே இந்த ஒரு சூழலுக்கு ஏற்றவாறு அந்த தியரியை வந்து நான் வந்து மொடிஃபை பண்றேன் ஓகேங்களா இன்டகிரேட்டட் பண்றேன் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்றேன் சோ இப்படி எல்லாம் செய்யும் பொழுதுதான் அந்த தியரிய வடிவம் மாறுகின்றது எப்ப அந்த தியரி வடிவம் மாறுகின்றதோ அது வந்து இன்னொரு கான்ட்ரிபியூஷன் உங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் டு த தியரி குறிப்பா வந்து பிஹெச்சி செய்யறவங்க வந்து இந்த மாதிரி தியரி தியரிட்டிக்கல் அஸ்பெக்ட்ல வந்து நீங்க வந்து சில கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா மெத்தடாலஜிக்கல் அஸ்பெக்ட்ல வந்து நீங்க வந்து உங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் நீங்க கொடுக்கலாம் ஆக இப்படி வந்து நீங்க பார்க்கும் பொழுது உங்களோட தலைப்பு சம்பந்தமாக இந்த தலைப்புல இருக்கிற முக்கியமான இந்த கீவேர்ட் சம்பந்தமாக அந்த கூகுள் ஸ்கோலர்ல போட்டு ரிலேட்டட் தியரிஸ் நீங்க தட்டினீங்கன்னா ஒரு ஐந்தோ இல்ல பத்து தியரிஸ் வரும் வித்தியாச வித்தியாசமான தியரிகள் இருக்கலாம் அந்த தியரிகளை நீங்க படிச்சுட்டு உள்வாங்கிட்டீங்கன்னா அப்ப நீங்க வந்து முடிவு பண்ணலாம் நான் இந்த தியரி எடுத்தா உங்களுக்கு வந்து பொருத்தமா இருக்கும் அப்படின்ட்டு முதல்ல நீங்க டீட்டெயிலா ஆழமா படிக்கணும் அவசியம் இல்லை நீங்க முதல்ல படிச்சுட்டு ஒரு மேலோட்ட வாசி வச்சு சில குறிப்புகளை எடுத்துக்கொண்டு பிறகு வந்து இந்த தியரி வந்து பொருத்தமா இருக்கலன்னு பார்த்துக்கலாம் சில வேலைகள் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இந்த லிட்ரேச்சர் இது செய்யும் போது அந்த தியரி பத்திய சில பேர் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இப்ப இந்த இதுக்கு முன்னுக்கு நம்ம வந்து சொன்ன அந்த எத்தனோலி அந்த தியரி வந்து சில பேர் கொண்டை பண்ணியிருக்காங்க அது எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு கொண்டை பண்ணிருக்காங்கன்னு சோ லிட்ரேச்சர் ரிவியூ அதனால தான் நம்ம படிக்கணும் படிக்கும் பொழுது இதுக்கு முந்திக்க சில ஆய்வாளர் சொல்லியிருப்பாங்க அது வந்து ஆஹ் இப்ப இருக்க காலத்துக்கு பொருத்தி பொருந்தி வராது அது அப்செக்டிவ் வைட்டிலிட்டி வந்து இப்போதைக்கு பொருத்தமா இல்லை சப்ஜெக்டிவ் வைட்டிலிட்டி இருந்தா தான் வந்து அந்த தியரி வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் இல்ல ஆஹ் களப்பணியில போய் இறங்கி பார்த்தா தான் அப்படின்னு சில ஆய்வு அந்த அந்த காமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க பாருங்க அப்ப அந்த காமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுக்கும் போது தான் நீங்க வந்து அதை நிவர்த்தி செய்வதற்கு நீங்க ஒன்னொரு வழியை தேடலாம் இப்ப ஏற்கனவே ஒரு தர செஞ்ச விஷயத்த வந்து நம்ம வந்து ஒன்னே அதை வந்து அந்த பகுதி அப்படி இல்லாம பண்ணிட்டு நீங்க புது அறிஞர் சேர்க்கலாம் இல்ல இருக்கிற பகுதியை இன்னும் கொஞ்சம் பலப்படுத்தலாம் அல்லது பலப்படுத்தலாம் இது நம்ம தேரி கொடுக்கின்ற கான்ட்ரிபியூஷன் இப்ப இதுக்கப்புறம் வர ஆய்வாளர்கள் மேபி இந்த மாடலையோ இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கு பயன்படுத்தி ஆய்வு செய்வதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது சரிங்களா சோ இதுதான் வந்து நம்மளுடைய இந்த தேரி தேரி என்பது என்ன கேட்டா நீங்க எடுத்தெடுப்பிலே நம்ம வந்து தியரியை கண்டுபிடிச்சு நம்ம வந்து ஆய்வு செய்வது கொஞ்சம் சிரமம் தான் ஆனால் நம்ம படிப்படியா போகும் பொழுது லிட்ரேச்சர் இருந்து நம்ம ஏதாச்சும் முதல் கட்டமாக ஒரு தியரியை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு நம்ம கொஞ்சம் பயில் தரி செஞ்சு பார்க்கலாம் பொருத்தமா இல்லைன்னா திரும்ப தியரி மாத்தலாம் ஆனா ரொம்ப டேஞ்சரான விஷயம் வந்து என்னன்னா டேஞ்சரஸான விஷயம் வந்து நீங்க முதல் ப்ரொபோசல் டிஃபென்ஸ் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க கேண்டிடேட் டிஃபென்ஸ் செய்யும் பொழுது தியரி மாறினுச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு மிக பெரிய ஒரு சிக்கல் ஏற்படும் காரணம் நீங்க சில வேலைகள் வந்து அப்செக்டிவ் சார்ந்து இருக்கும் அப்செக்டிவ் மாற்ற வேண்டியது வரும் உங்க இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் மாத்த மாத்த வேண்டியது வரும் சோ இப்படி வந்து எல்லா பகுதியிலையும் உங்களுக்கு வந்து பெரிய மாற்றத்தை செய்ய வேண்டிய நிலை ஏற்படும் அதனால நீங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு தியரியை தேடிக்கணும் அந்த ஸ்ட்ராங்கான தியரி வந்து எப்ப உங்களுக்கு வந்து உறுதிப்படுத்தப்படணும் உங்களோட ப்ரொபோசல் டிஃபென்ஸ்ல வந்து இந்த தியரியை நீங்க பாய்க்கலாமா பாய்க்க முடியாதா இந்த பொருத்தமா இருக்கா இல்லையான்னு உங்களுடைய பேனல்ஸ் வந்து அந்த கருத்துக்களை வந்து முன்முடிவாக இருக்கு சில வேலைகள்ல அப்ப ஓகேன்னு சொல்லிட்டு கூட பிறகு நீங்க கண்டிச்சு டிஃபென்ஸ்ல வந்து உங்களோட டேட்டா எல்லாம் வந்து வேற மாதிரி பிரதிபலிக்கும் போது கூட மாறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு எல்லாத்துக்கும் தயார் நிலையோடு நம்ம வந்து பயணம் செய்கின்ற நிலையை நம்ம எடுத்துக்கிட்டுங்களா இந்த தியரி என்பது வந்து ரெண்டு நிலையில பார்க்கலாம் எப்ப வந்து தியரி நமக்கு உருவாகுது அப்படின்னா அந்த தியரி வந்து டெஸ்டட் பண்ண பட்டிருக்கோம் ஒன்னு வேலிடேட் பண்ணப்பட்டிருக்கோம் அப்ப பொதுவா என்ன
ஒன்னது வார வாரம் தினம் தினம் வந்துகிட்டு இருக்கு கிடையாது ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு அடி வரும் பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு அடி கூட வரலாம் தியரி டெவலப்மெண்ட் சொல்றேன் டெவலப்மெண்ட்ன்றதோட அந்த உருவாக்குறது தியரியே நமக்கு கொடுக்கறதே வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைவா இருக்கும் இப்ப உதாரணத்துக்கு நீங்க வந்து இப்ப சஸ்திரா வச்சுக்கோங்க தியரி சஸ்திரா வச்சுக்கோமே தியரி சஸ்திரா சம்பந்தமான அந்த புது புது தியோரி கடைசியா எப்ப வந்து இருக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னுக்கு இருக்கும் மலேசியால பாத்தீங்கன்னா வந்து சஸ்திரா தியரி வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைவுதான் மலேசியால வந்து அவரு மனசிக்கரன்னு ஒருத்தர் கொடுத்திருக்காரு சஸ்திரா சம்பந்தமா எப்ப கொடுத்துருக்காரு பாத்தீங்கன்னா அவர் இருபது பர்சன்ட் கொடுத்துருந்தான் சோ அந்த தியரி வந்து டெவலப்மெண்ட் வந்து இருக்கும் ஆனா நம்ம துறை சார்ந்த அந்த மேபி நீங்க என்ன துறையில நீங்க செஞ்சீங்க தெரியுங்க சார் பொதுவா வந்து இந்த சஸ்திரா இந்த ஆர்ட்ஸ் அண்ட் லிட்ரேச்சர் இல்லைன்னா ஆர்ட்ஸ் அண்ட் லிங்குஸ்டிக்ஸ் போன்ற துறைகள்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து அந்த தியரிஸ் வந்து ரொம்ப லேட்டஸ்ட் தியரிஸ் எல்லாம் ரொம்ப அதிகமா நீங்க எடுப்பது வந்து கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கும் பொருத்தமா அமைஞ்சிச்சு ஆனா அவர் மாத்தினார் இன்னொருத்தர் அந்த எலமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டேன் அவர் மாத்தினதுலயும் சில குறைகள் இருக்கு அதனாலதான் நானும் இந்த மாத்திருக்கேன் அப்ப அந்த தியோரி வந்து ஸ்ட்ராங் ஆகியாச்சு அப்ப இனிஷியேட் பண்ணவர் அவருதான் நாங்க வந்து இப்ப அதை வளப்படுத்திட்டோம் அதை வளர்த்துட்டோம் சார் ஒன்னு கேள்விங்க சார் உதயகுமார் பேசுறேன் சார் சார் இந்த தியோரி அவர் யாரும் இப்ப வந்து அவர் சொன்னார் சார் நம்ம வந்து பழசு எடுக்க முடியாது புதுசு தான் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாரு இப்போ வந்து நம்ம செய்யற ஒரு தியோரியில வந்து நம்ம ஒருத்தவங்க உபாய் சுவை பண்ணிருக்காங்க ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு முன்ன அப்ப அதை எடுத்துமா அது வந்து அந்த காலகட்டத்துக்கு பொருத்தமா இருக்கு புதுசா எடுத்திருக்கோம் அதுக்கு பிறகு நம்மளுக்கு உரிமை இருக்கா சார் அதை வந்து மாடிஃபை பண்றதுக்கு அப்படி உரிமை இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து மத்தவங்க பாவிக்கலாமா ஆபிஷியலா இது ஒரு நல்ல கேள்வி தான் இப்ப தியோரி கொடுத்தோடனே அதை மாடிஃபை பண்றதுக்கு உரிமை இருக்கான்னா தரணும் இருக்கு அப்ப அதுக்கான ஜஸ்டிபிகேஷன் கொடுக்கறோம் ஏன் என்றால் அவரு உருவாக்கின தியோரியை நம்ம குறை சொல்ல அந்த அந்த தியோரி வந்து ராங் நம்ம சொல்லல ஏன்னா அந்த தியோரி வந்து டெஸ்டட் அண்ட் வேலிடேட்டட் பை அதர் ரிசர்ச்சர்ஸ் அதர் ஸ்காலர்ஸ் சோ அதனால அது வந்து தவறு சொல்ல என்னோட கான்டெக்ட்க்கு அது பொருத்தம் இல்லைன்ற இப்ப அவர் செஞ்ச தியோரி வந்து ஐரோப்பியர்களுக்கு செஞ்ச அந்த தியோரி அந்த கோட்பாடு வந்து அவருக்கு பொருத்தமாக இருந்திருக்கின்றது சரி ஆனால் எனக்கு வந்து என்னோட சூழல் கான்டெக்ட் வந்து வேற இந்த கான்டெக்ட்க்கு ஏத்த மாதிரி நான் வந்து அதை உபாஸ் வாய்ப் பண்றேன் அதுதான் உங்களோட பலம் சார் அப்ப நம்ம வந்து மாடிஃபை பண்ண முடியும் அதுக்கான ஜஸ்டிபிகேஷன் கொடுக்கலாம் நீங்க மாடிஃபை பண்ண தியரியை வந்து மற்றவர்கள் எடுத்து பயன்படுத்திக்கலாம் தாராளமா பயன்படுத்தலாம் அதனால்தான் இந்த தியரியில வந்து மூணு விஷயம் சொல்லுவாங்க சார் ஒன்னு வந்து தியரி அப்படியே எடுத்து அடாப்ட் பண்ணிக்கிறது இன்னொன்னு வந்து அடாப்டேஷன் செய்யறது மூணாவது இன்டகிரேட் பண்றது ஓகேங்களா ஒன்னொன்னு வந்து அசிமுலேஷன் செய்யறது இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே நமக்கு சரியா தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்க எங்க சேர்க்கணுமோ அது வந்து இப்ப மலையில கூட அது வந்து சில வேலைகள் வந்து ரெண்டு தியரி மர்ஜ் பண்ணுவாங்க தியரி ஏ தியரி பி ஏ மர்ஜ் பண்ணி புதுசா ஒரு தியோரியை வந்து நம்ம கொடுக்குற மாதிரி கொடுப்பாங்க புது தியோரி கிடையாது காம்பினேஷன் ரெண்டு தியோரியோட காம்பினேஷன் நம்ம கொடுப்போம் இன்டகிரேட்டட் பண்ணியிருக்கோம் கவின் கவின் தியோரின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி சில சில எலிமெண்ட்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணாலும் வந்து நம்ம வந்து மாடிஃபை பண்ணுன்னு இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து முடியும் டெக்னாலஜி பண்ணிட்டு நம்ம பயன்படுத்தலாம் நன்றி சார் இந்த தியரி வந்து கொஞ்சம் சிக்கலானது தான் எனக்கு தெரியும் காரணம் ஆரம்பிச்சவங்களுக்கு வந்து அந்த அதாவது இப்ப செய்து கொண்டிருக்கிறவங்களுக்கு ஓரளவு அந்த தியரியோடைய தேடல் எப்படி வந்து அதை வந்து நீங்க உங்களுடைய ஆய்வெட்டில் வந்து கொண்டு வந்து வைக்கிறது ஓரளவு தெரியும் ஆனா தொடங்காம இருக்காங்களே புதுசா இந்த ஆய்வை மேற்கொள்வதற்கு இது கொஞ்சம் ஹை லெவலில் தான் இருக்கும் பட் இருந்த போதிலும் பரவாயில்ல இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கொண்டு இதுக்கப்புறம் நம்ம சில தேட்டர்கள் செய்து தான் நம்ம வந்து டீசி தேட்டர் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் அதாவது பொதுவாக அந்த ஒன்றாவது வாரத்துல இருந்து வரிசை நம்ம பார்த்துட்டு வரதுலாம் வந்து ஒரு டிசி எழுதுவதுக்கான ஒரு முதல் கட்ட ஒரு அறிமுகம் தான் இதெல்லாம் முடித்தோடனே நம்ம வந்து டிசி கையில் எழுதி கொடுத்துட முடியாது இதெல்லாம் முடித்த பிறகு நம்ம வந்து ப்ரொப்போசல் ரைட்டிங் செய்யணும் ப்ரொப்போசல் எழுதணும் ப்ரொப்போசல்லாம் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து மட்டும் எடுப்பாங்க 
அது முடியுமா சார் ஆயுதம் ஒன்னா இல்ல வந்து எப்படின்னு சொல்லுங்க ஒன்னாவது வந்து நம்ம வந்து தியரி எடுக்கிறோம் ஓகேங்களா தியோரி வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கானது ஓகேங்களா அந்த லெவல் பாத்தீங்கன்னா ஹையர் ஹைக்கி பாத்தீங்கன்னா அதான் டாப் நிக்கும் அதுக்கு அடுத்தபடி வந்து மாடல் நீங்க சொல்றது வந்து அப்ப தியோரி உங்களுக்கு சரியா எதுவுமே கிடைக்கவே இல்லை எனக்கு மாடல் தான் இருக்கு ஓகே முடியும் நீங்க செய்யலாம் மாடலை வச்சு கூட நீங்க வந்து ரிசர்ச் செஞ்சிடலாம் அப்ப நம்மளுக்கு வந்து ஒரு வரையறை இருக்கு ஒரு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கைட் லைன் இருக்கு இந்த மாடலை பயன்படுத்தி தான் நான் வந்து இந்த ஆய்வு செய்யறேன் சில வேலைகள்ல சில பேர் கான்செப்ட் வச்சுட்டு கூட ரிசர்ச் பண்றாங்க ஆனா நாட் ஃபார் பிஹெச்டி லெவல் மாஸ்டர் லெவல் கூட செஞ்சிருக்காங்க ஸ்ட்ராட்டஜிக் பயன்படுத்திருக்காங்க அப்படின்னா தியரியாக இருக்கலாம் மாடலாக இருக்கலாம் கான்செப்டா இருக்கலாம் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கா இருக்கலாம் ஓகேங்களா சார் எப்படிப்பட்ட நிலையில என்ன இருக்கலாம் ஆனால் பிஹெச்டிக்கு வந்து தியரி இல்லைன்னா மாடல் நீங்க ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் கான்செப்ட் வந்து நீங்க போக முடியாது ஓகேங்களா முடியும் முடியும் <laughs> முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னோட கருத்து முடிஞ்ச அளவுக்கு தியோரியில் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு உபாசுவாய் கொடுத்தா நீங்க வந்து எங்க கருத்துங்களா பேசுவேன் பேசலாம் உங்களுடைய லிட்ரேச்சர் முடிஞ்ச கையோட ஒரு கேப் சொல்லுவீங்க இந்த தியரியை நீங்க எடுத்து பயன்படுத்துறீங்க இந்த தியரியில இந்த கேப் இருக்கு அந்த கேப்ப வந்து நான் வந்து ஃபீல் பண்ணுவேன் அந்த ஒரு இடத்துல பேசுவீங்களா ரெண்டாவது சிக்னிபிகன்ட் ஆஃப் ஸ்டடி சிக்னிபிகன்ட் ஆஃப் ஸ்டடி வந்து இந்த தியரியை வந்து நான் வந்து பலப்படுத்தி இருக்கேன் நீங்க சிக்னிபிகன் ஆஃப் ஸ்டடி கொடுக்க மாட்டீங்க நீங்க வந்து கடைசியா வந்து இம்ப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஸ்டடி அப்படின்னு சொல்லும் போது உங்களுக்கு கடைசி சாப்டர்ல வந்து நீங்க பேசுவீங்க பாருங்க இந்த ஆய்வோட இம்ப்ளிகேஷன் என்னது இம்ப்ளிகேஷன் டு த தியரி இம்ப்ளிகேஷன் டு த மெத்தடாலஜி இம்ப்ளிகேஷன் டு த சொசைட்டி அப்படின்னு சொல்லும் போது நீங்க தைரியமா கான்பிடன்ஸ் சொல்லலாம் இந்த தியரியில வந்து ஒரு புதிய அலைமெண்ட் நான் கொடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரூவா கிடைக்கும் அங்க ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கு பாருங்க உங்களுக்கு பிரச்சனை <laughs> இப்படின்னு நீங்க வந்து சொல்லும் போது ஒரு தெளிவா இருக்காங்க நன்றி வணக்கம் நன்றி